केमिकल बॉन्डिंग क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में आपको एमओटी का जो मोलिकुलर आर्बिटल थ्यूरी है ना उसमें मैंने क्या आपको कार्बन का बताया था क्या कार्बन का C2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताया था क्या बताओ बोलो मैं इसका बनाता हूं ये बताओ अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड है ये बताओ पहले बॉन्ड का क्या नाम नहीं दिख रही है अच्छा सॉरी सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया मान लो कि कोई डबल बॉन्ड है तो पहले बॉन्ड का क्या नाम होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड का क्या नाम होगा तो आप बताओ कार्बन है और कार्बन है हमारे पास यह बताओ इसमें से कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे सिग्मा एक, एक सिग्मा याद रखो यह एक्सेप्शन है क्या है एक्सेप्शन है इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं बोथ पाई बॉन्ड आओ मैं बताता हूँ कैसे जैसे मान लो हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था किसका बनाया था कार्बन का मैंने आपको बताया था क्या होता है वन एस टू टू एस टू और टू बी होता है अगर मैं मानू या ऐसा ऑर्बिटल है दोनों या भी ऐसा है और यह भी ऐसा है और यहाँ पे क्या है तीन पी है आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व ट्वेल्व ना तो देखो यहाँ पे दो ऐसे बन गया अब ट्वेल्व वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा ट्वेल्व वाले फॉर्मूले में क्या होता था बताओ पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई कुछ ऐसे होता था ना यस सर सिग्मा टू पी जेड अब देखो मुझे टोटल बारह इलेक्ट्रॉन भरने थे दो इसमें भर दूंगा दो इसमें दो इसमें दो इसमें कितने हो गए आठ हो गए आठ दो इसमें भर दूंगा दो इसमें भर दूंगा तो आप बताओ जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो पी ऑर्बिटल में जा रहा है वह दोनों किसमें जा रहा है मैंने क्या बोला था ये पी वाला है ना वो एक सिग्मा बनाता है बाकी दो क्या बनाते हैं पाई बनाते हैं तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पाई वाले में गया है पाई वाले में जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना तो सिग्मा वाले में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया है इसलिए ये दोनों के दोनों बॉन्ड कौन से बॉन्ड है पाई एक्सेप्शन केस ये रट जाना एक्सेप्शन केस है तो रट जाना ठीक है डायग्राम को मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम गए हाँ इस डायग्राम को एमओटी एमओटी मैंने पिछली क्लास में बताया था मैंने एमओटी का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो डायग्राम है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर बातें ओके तो मैं सोच रहा हूँ चलो आज ही आप लोग का लास्ट क्लास है पता है क्यों क्योंकि आज के बाद से कल तो छुट्टी है छुट्टी किस बात पे बताओ कोई सर बकरी और फिर जो परसों आएगा फ्राइडे आएगा फ्राइडे को हम लोग की क्लासेस होती नहीं और सैटरडे को मैं क्या कराऊंगा रिवीजन रिवीजन कराऊंगा तो आज ये लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में क्या हम पढ़ेंगे एनसीआर टी ठीक है ठीक है अब देखो अब सिंपल सी बात है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि कोई भी केमिस्ट्री में बॉन्ड बनता क्यों है क्यों बनता है यह लाइन बनती क्यों बॉन्ड क्यों बनती है तो क्या बोल रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट एटम या फिर या कि मान आप बताओ इसके बीच और इसके बीच कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा होगा तभी तो एक दूसरे के पास आए हैं बताओ यस यस सर फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड पढ़ लेना आप लोग बाकी बीच बीच में पढ़ना क्या चीन है अब देखो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया उसमें पहले कौन थे कोजेल लोइस क्या थे ये मैंने आप लोग को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर मान लेते हैं हमारे पास O2 है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बनेगा तो मैं क्या किया था ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सबसे पहले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मैं लिख लेता था और फिर यही हो गया क्या कोजल लोइस स्ट्रक्चर ठीक है यही कौन सा स्ट्रक्चर हो गया कोजल लोइस कोजल लोइस मैंने मुझे लग रहा है ये बता दिया है ठीक है ये बता दिया पढ़ लेना आप लोग क्या लिखा हुआ है लेविस पॉस्टुलेटेड डेट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेड व्हेन दे लिंक्ड विद केमिकल बॉन्ड जब वो किसी से बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं ठीक है स्टेबल आउटर ऑक्टेड इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जो उसके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं 
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये देखो यह लिथियम का कोजल लेवस स्ट्रक्चर है यह बेरेलियम का है यह बोरान का है यह नाइट्रोजन का है सॉरी कार्बन का यह नाइट्रोजन कैसे है ठीक है दिख गया क्या कैसे कैसे बने सिंबल्स है ना सर ये सिंबल्स है सिंबल्स है स्ट्रक्चर बोलो या फिर सिंबल बोलो ठीक है नाइट्रोजन का कोजल लेविस सिंबल है ठीक है प्रॉब्लम सर जब स्ट्रक्चर बनाने को आए तो तो हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा ना बिल्कुल यह देखो यह नाइट्रोजन का कोजल लोविस सिंबल है कोजल लोविस सिंबल है पांच इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में मैंने पांच बना दिया अगर वही पूछ देता एन टू का बता दो एन टू का कि कोजल लोविस स्ट्रक्चर क्या होता था एक एन बनाते एक एन बनाते तीन को इसके सामने रखते तीन को इसके सामने रखते दो पीछे रख देते दो पीछे रख देते बन गया क्या सिंबल हुआ यह सिंबल हुआ कोजल लोइस सिंबल हो गया देखो कोजल लोइस ने अप्रोच दिया था यह इस बातें को कोजल लोइस ने बोला था जब कोजल लोइस बोलेंगे तो उन्हीं को ना बोलेंगे कोजल लोइस स्ट्रक्चर है बोलो हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए ना कि जो साइंटिस्ट वगैरह नाम दे दिया वो अपने नाम से छाप दिए हाँ जी ठीक है चलेगा क्लियर सर अगर सिंगल एटम होगा तो उसका हम सिंबल और स्ट्रक्चर सेम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सिंगल और स्ट्रक्चर सेम ट्रा करेंगे एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊँ बच्चों के फोन से नहीं ज्वाइन ओके सर ये कोजल लोइस स्ट्रक्चरिंग में मैंने बताया था ना आप लोग को और अगर सर बॉन्ड बनाना होगा तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ना लाइन ड्रॉ कर दो ना बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर देना आप अब देखो जब लाइन ड्रॉ कर देना ना तो उसके लिए डॉट स्ट्रक्चर मत दिखाना मैं भी बताता हूँ देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है एन टू का कोई पूछ दे कोजल लोइस स्ट्रक्चर तो आप नाइट्रोजन लिखना तीन बॉन्ड बनाना और दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना ठीक है ओके सर ओके सर देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा कहीं ना कहीं ऐसे कुछ दिया होगा एक बार जूम कहा गया है पढ़ लेना ये पढ़ लेना ये सब तो आप जानते ही हो क्या होता है एन ए सी एल कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के देने से और लेने से ठीक है ये सब तो आप जानते हो ना द बॉन्ड फॉर्म एज रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कौन सा बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आ जाए ना जहाँ भी प्लस माइनस की बात आ जाए ना वहाँ पे कौन सा बॉन्ड जहाँ भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बने वहाँ पे कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट और जहाँ भी एक बंदा लोन पेयर दे रहा है दूसरा बंदा लोन पेयर ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ये मैंने बताया था ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा सा और जहाँ भी अट्रैक्शन हो गया हाइड्रोजन का किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से तो हाइड्रोजन एक बार यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा है आप लोग यार ये देखो हाइड्रोजन ये तो देख लेना इलेक्ट्रोवेलेंट अब आते हैं ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है हर एक आइटम क्या चाहते है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए अब आठ इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी तरीके से हो या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो जाए जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन के कम्प्लीट ट्रांसफर से आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको बोल देंगे पढ़ लेना है आप लोग कुछ है नहीं कुछ है नहीं ये देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यह भी देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन साथ ही साथ ये कौन सा स्ट्रक्चर है लुइस डॉट स्ट्रक्चर है लुइस डॉट स्ट्रक्चर है ठीक है ये सब के सब क्या है लुइस हाँ जी बताओ सर जो जो जिनके मतलब जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है सर उनमें ऑक्टेट पूरा उसमें भी होना जरूरी होता है नहीं नहीं वो तो ऑक्टेट का वायलेशन करते हैं मैं तो आपको बताया था कि एक ऑक्टेट एक्सपेंड करता है ऑक्टेट कॉन्ट्रेक्ट करता है
भाई देखो लिमिट अगर किसी की कमियां दिखानी है ना तो दो आप बता दो कोई एकदम रूल फॉलो करके चल रहा नहीं मैं कोई बोल दे कि आप लोग हरिश्चंद का नाम सुने क्या राजा हरिश्चंद लिमिटेशन में वो सारे आइटम्स आ जाएंगे जिन जो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते बिल्कुल बिल्कुल आप ये बताओ आपने राजा हरिश्चंद नाम सुना क्या जो एकदम सच बोलते थे हमेशा सच बोलते हमेशा सच बोलता हूँ तो आप लोग उसकी गलतियां ढूंढोगे कभी तो झूठ बोला होगा ना तो जब ये ऑक्टेट रूल बोलता है कि आठ इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए तो दो तीन गलतियां ढूंढ तो वही उसका क्या हो जाएगा लिमिटेशन हो जाएगा नहीं समझ रहे कोई जरूर कोई जरूरी थोड़ी है कि हम एनसीआर का ही एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसा कोई एग्जाम्पल ला दो जो एनसीआर में ना हो लेकिन वो ऑक्टेट को वॉयलेंस करता हो तो वो भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर बात है अगर आप बोलते हो कि सर इस चैप्टर से मुझे कुछ भी पूछ लीजिए मैं बता दूंगा मैं पूछ लूंगा दो तीन हार्ड क्वेश्चन जो आप एनसीआर में भी नहीं होगा हो जाओगे एक्सेप्शन आप ठीक है बातें करते हैं तो ये सब पढ़ लेना ये सब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सब आप लोग जानते हो कुछ है नहीं इसमें एक बार मैं इसको इरेज करके फिर से निकालता हूँ एक बार रुक जाओ आप लोग ये सही से ज्वाइन नहीं हो रहा तीसरा पेज है एक बार जस्ट होल्ड पे रहना आप लोग तो आप लोगों ने कितने लोगों ने एनसीआर पढ़ा है घर जाके कुछ ने तो पढ़ा होगा ना या फिर किसी ने नहीं पढ़ा हाँ yes, मैंने पढ़ा है बिल्कुल बिल्कुल आओ देखते हैं इसका कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या है सी टू एच फोर है कैसे बनाओगे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच अब सिंपल सी बात बताओ हमारे पास कार्बन है कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स चार होते हैं ना यस सर और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऑक्टेट हमेशा देखना हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता इसका दो दो होता है तो हाइड्रोजन में तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया अब हमें बनाना है C2H2 तो एक और कार्बन बनाएंगे इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे चार चार तो अब देखो इस कार्बन के पास इस कार्बन का मुझे आठ बनाना है देखो मैंने आठ बना लिया क्या बना लिया इसका भी एक एच है एक एच है तो इस हाइड्रोजन का मैंने दो बना लिया और इस कार्बन का भी मुझे आठ बनाना है तो देखो मैंने आपको ऐसे गोला करना है आप लोग तो ये बताओ सेट पढ़े हो क्या सेट मैथमेटिक्स में yes, तो वैसे गोला करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए क्लियर बातें सर हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन केस हो जाएगा ना ऑक्टेट रूल का देखो ऑक्टेट रूल का देखो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन रहे क्योंकि इसका सेल ऐसा है ना एक ही सेल है और आपको पता है पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दो हो सकते हैं तो वो दो ही चाहते हैं ठीक है देखो ऑक्टेट देखो ऑक्टेट वह वॉयलेंस करेगा ना जो जिसके पास आठ रखने की पावर है लेकिन आठ नहीं रखता है ठीक है आगे देखते हैं देखो ये सब पढ़ लेना ये सब कुछ नहीं है मैं बताता हूँ कौन कौन सा मेन इम्पोर्टेंट है ये सब तो आप कर लोगे मैं इसमें से कौन सा बताऊं आप लोग बताओ कोई एक ऐसा है जो मैं बता दूं सर एच एन थ्री एच एन थ्री क्या है एच एन थ्री अब सिंपल सी बात है आपको क्या करना है एच एन थ्री लेना है अब एच एन थ्री के लिए हमारा जो एन क्या है वो सेंट्रल मेटल एटम है तो मैंने एन को यहाँ पे कर दिया इसका सबसे पहले फोटो बनाते हैं फोटो कैसे होता है डबल बॉन्डो यहाँ पे क्या होता है सिंगल बॉन्डो और यहाँ पे ओ एच होता है अब याद रखना एक चीज है जब ऐसे होता है ना तो इसके पे माइनस चार्ज आता है और इसके पे प्लस चार्ज आता है आओ अब देखते हैं क्या होता है माइनस चार्ज का क्या मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Electron. अब देखो मैंने नाइट्रोजन बना लिया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन तो मैं पांच बना दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं पांच बना दे रहा हूं पांच बन गया यहाँ पे 
ठीक है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स सिक्स मैं सिक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पे हो गया क्या अब मैं क्या कर रहा हूँ ऑक्सीजन कॉकटेट कंप्लीट कर दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं क्लियर बात है अब हमारे पास एक दूसरा ऑक्सीजन बचा दूसरा ऑक्सीजन तो इस दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ छह होंगे इसके में भी बोलो यस जब एक माइनस चार्ज है इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा है तो इसके आउटर मोस्ट में टोटल सात इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पे एक मिनट में इसको सात हो गए आउटर मोस्ट में सात इलेक्ट्रॉन छह था एक माइनस था तो सात हो गया कोई दिक्कत नहीं और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बना दे रहा है सात हो गया अब ये क्या कर रहा है यह भी शेयरिंग कर ले रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नो सर अब एक और ऑक्सीजन आता है इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए छ और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ एक बना लेता है और एक इसके साथ बना लेता है नाइट्रोजन के साथ बना लेता है अब यहाँ पे क्या बच गया देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कभी भी क्या होता है बच्चों तीन तीन नाइट्रोजन कभी भी क्या बनाता है तीन बॉन्ड बनाता है तीन बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है चौथा बॉन्ड बनाएगा इसके पे क्या आ जाएगा एक प्लस चार्ज आ जाएगा देखो यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया चार बॉन्ड बन गए यह प्लस पे चला जाएगा ठीक है क्लियर बात है यस यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पे माइनस आ जाएगा जब सर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तब प्लस चार्ज लग जाएगा प्लस चार्ज लग जाता है उसके पे प्लस चार्ज लग जाता है ठीक है ये सब आप लोग आगे जाओगे ना जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पूरा सीख जाओगे धीरे धीरे अब देखो इसका आप लोग रट लेना थोड़ा सा अगर मान लेते हैं एक मिनट रुक इसका आप लोग रट लेना अगर मानो हमारे पास क्या है कार्बन मोनो है ठीक है कार्बन मोनो है तो इसका कैसे बनाओगे आप लोग इसका आप लोग क्या कर लेना रट लेना यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे छ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का कितने इस पे ये बताओ कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल आउटर मोस्ट में चार यहाँ पे दो ब्लू वाले इसमें बना रहा हूँ और ऑक्सीजन के कितने दिख रहा है क्या तो आप लोग ऐसे बना देना ऐसे बना देना सिंपल ऐसे बना देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई प्रॉब्लम लेकिन लेकिन इससे क्या होता है इससे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता लेकिन हमें क्या करना है ऑक्टेट को कंप्लीट करना है ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो यह वाला स्ट्रक्चर क्या होगा ऑक्टेट को कम्प्लीट वॉयेंस करता है यह वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा हमें यह वाला स्ट्रक्चर रट लेना है ठीक है मैंने क्या बोला इसको थोड़ा बहुत रट लेना आपको यहाँ पे दो डॉट डालना अब देखो हमारे पास क्या है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास छ तो अब देखो क्या करते हैं हमारे पास क्या है कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास छ इलेक्ट्रॉन है तो मैं चार यहीं पे बना दे रहा हूँ यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन का चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और खुद कितना देता है दो इलेक्ट्रॉन देता है तो इस तरह यह तीन बॉन्ड बना लिया लेकिन बच्चों यह बॉन्ड एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है मैं बताता हूँ कैसा होता है यहाँ पे देखो कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है सबसे पहले तो यह दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर करेगा जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आप बताओ दो बॉन्ड बन गया क्या यस अब क्या बोलते हैं किसका अपडेट कम्प्लीट नहीं है ये बताओ पहले आप क्या ऑक्सीजन का कम्प्लीट है दो इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया कंप्लीट है अब क्या कर रहा है बच्चों जो ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा लोन पेयर यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किससे कार्बन से कार्बन से जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है जब यह दो इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो कार्बन के पास कितने आठ जाएंगे कुछ ऐसे बॉन्ड बनता है ये देखो ध्यान देना कुछ ऐसे बॉन्ड बनता है ठीक है लेकिन हम ऐसे दिखा दिए एनसीआर में इसको केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो आप लोग इसको रट जाना क्लियर है बातें ओके ओके सर सर ऐसे ही ये भी okay. ये बताओ कितने लोगों को फॉर्मल चार्ज नहीं आता है फॉर्मल चार्ज आप लोग पढ़े हो ना यस सर यस सर बताना पड़ेगा फिर से नो सर देखो आप लोग एक फॉर्मूला रट लो 
फॉर्मल चार्ज के लिए क्या सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना क्या निकालना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाद माइनस करना नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वन बाय टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं सबसे पहले फॉर्मुला लिख दे रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या लिखना फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मल चार्ज सबसे पहले आपको फॉर्मल चार्ज के लिए क्या लिखना है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग सर नॉन बॉन्डिंग को लोन पेयर भी कह सकते हैं मैं बता रहा हूँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिर माइनस करोगे वन बाई टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब सिंपल सी बात मैं आप लोग को एक बातें बताता हूँ जैसे मान लो हमारे पास क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है मैं इसको पहला नंबर बोल रहा हूँ इसको दूसरा नंबर बोल रहा हूँ आप बताओ पहले नंबर के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन छह और दो तो बॉन्डिंग दो बॉन्डिंग बना लिए और चार क्या है बॉन्डिंग नहीं बनाए हैं दो बॉन्डिंग बना लिया और चार बॉन्डिंग नहीं बनाए तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए अरे भाई जो बॉन्ड नहीं बनाया उसी को तो हम बोलेंगे ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Yes, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हैं उसी को क्या बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है कितने लोगों को नहीं समझ आया है सर अगर लोन पेयर करके करेंगे तो आंसर गलत आएगा क्या सर लोन पेयर कंसिडर नहीं कर सकते हम इसमें लोन पेयर आप कंसिडर करोगे तो इसका मतलब वन बाई करोगे ना अगर मानो लोन पेयर इसमें दो है लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं चार है नहीं समझे सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं ना देखो नॉन बॉन्डिंग का क्या मतलब है वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में नहीं है उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग अगर वह इलेक्ट्रॉन की संख्या दो हुई तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम दो बोलेंगे लेकिन लोन पेयर तो एक ही हुआ ना यस सर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही तो लोन पेयर बोलोगे ना लोन पेयर तो दो ही हुआ लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए सर तो पेयर को हटा के हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ना हाँ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वही तो बोल रहा हूँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एग्जांपल ले लेते हैं ओ थ्री का ओ थ्री का बच्चों जो फोटो होता है कुछ ऐसे होता है ओ डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अब पूछेगा इसका फॉर्मल चार्ज बता दो नंबर भी पूछेगा वन टू थ्री तीन ऑक्सीजन है मैं तीनों का नंबरिंग दे दिया अगर मैं पहले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालो तो आप बताओ पहले ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिर करेंगे माइनस अब देखो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप बताओ दो तो इसके पास टोटल छह इलेक्ट्रॉन है दो तो इसने क्या लगा दिया फॉर्मेशन के लिए लगा दिया फॉर्मेशन के लिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार टू करेंगे अब ये बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं चार ये बताओ फॉर्मल चार्ज इसके पे कितना आएगा जीरो जीरो अब बात करते हैं दूसरे नंबर ऑक्सीजन की तो आप बताओ दूसरे नंबर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ सर सिक्स अब देखो इसके पास ये कितने बचे दो ही बच्चे अब देखो इसका मतलब क्या है आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दो टू फिर माइनस करोगे वन बाई टू अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ सिक्स सिक्स हैं चार तो यहाँ पे ध्यान देना चार तो यहाँ पे और दो यहाँ पे टोटल दूसरे वाले के पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सिक्स छ तो आप यह बताओ इसके पास फॉर्मल चार्ज कितना आया वन प्लस का वन या फिर माइनस का वन प्लस का वन ठीक है आते हैं लास्ट वाले पे लास्ट वाले के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अरे भाई छह होता है यस सर एक बॉन्डिंग लगा दिया हमेशा बच्चों हम लोन पेयर जैसे काउंट करेंगे जैसे मान लो कि हम लोन पेयर का डबल करेंगे अब मानो जैसे होना चाहिए तो इसके पास पांच लेकिन हम काउंट करेंगे चार क्योंकि अगर पांचवा तो हमारा लोन पेयर में तो नहीं आएगा ना 
yes, नहीं आएगा तो सिंबल सी बात है अगर आप काउंट करोगे कितना आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे बॉन्ड पेयर कितने हैं बस एक ही बॉन्ड बस एक ही बॉन्ड है ना इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इसमें सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास चार है अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास दो दो सर इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार कैसे हुए एक मिनट रुक जाओ यस एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ये बताओ एक इसने कहां पे लगा लिया एक मिनट रुक जाओ जस्ट एक मिनट रुकना आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक बार रुक जाओ आप लोग एक बार रुक जाओ थोड़ा सा रिज्वाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा रिज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या नो सर नो सर अब बताओ यस सर आते हैं बच्चों तीसरे वाले के पास तीसरे वाले के पास आते हैं तो तीसरे वाले में क्या सीन है अब ये बताओ इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स ठीक है छह होंगे तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना बताओ यस सर और दो ये तो ये बताओ इसके आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं छह हैं फिर माइनस करोगे वन बाई टू अब इसके बाद बॉन्ड अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी अभी बताता हूँ पहले ये ये भी देखो तो ये देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो है ना दो, दो, दो है। तो इसके पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा माइनस हमारे पास O3 होता है ना उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं O डबल बॉन्डो इस पे प्लस लिखते हैं और इस पे माइनस लिखते हैं अब देखो आपने इस पे पूछा क्यों हमारा मेन मकसद क्या है हमारा मेन मकसद है ऑक्टेट कंप्लीट करना ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट करना अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आप बताओ हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल छह इलेक्ट्रॉन है और इसने दो कैक्सिस में लगा दिए हैं बॉन्डिंग में लगा दी मैं पहले की बात करूं दूसरे की बात करूं और तीसरे की बात करूं तो आप बताओ पहले वाले में टोटल कितना बॉन्डिंग में लगाया है दो इलेक्ट्रॉन अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करूं तो आप बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या यस अगर मैं दूसरे वाले ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन है और फिर से अगर ऐसे करूं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यस सर और तीसरे वाले के पास टोटल छह इलेक्ट्रॉन है देखो अब इसका भी ऑप्टेट कंप्लीट हो गया क्या यस सर ऐसे होता है ये जिसकी वजह से इसके पास एक प्लस चार्ज आता है और एक माइनस चार्ज आता है क्लियर है क्या बात है यस सर डाउट हो तो पूछ लेना यार सर मतलब थर्ड जो ऑक्सीजन है उसे कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना पड़ता शेयर तो करते है ना ओके सर सर हाँ जी बताओ सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बॉन्ड जो एटम है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है अपने इलेक्ट्रॉन देकर दो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे नहीं क्लियर हुआ ओके सर सर समझ आ गया देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है यहाँ पे दिया भी हुआ है एक बार जो यहाँ पे देखो इसका दिया हुआ है कर लेना आप लोग ये देख के कर लेना अब आते हैं जो ऑक्टेट को वॉयलेंस करते हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं कहा गया यार
यार मेरा ये पेज गायब हो गया एक और आप लोग जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कौन होंगे एक तो एल आई सी एल होगा बीई एच टू होगा बी सी एल थ्री होगा क्यों क्योंकि आप बताओ बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थ्री थ्री तीन इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होगा और तीन या शेयरिंग से बना लिया तो टोटल इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए छह हिसाब से इसके में आठ होने चाहिए यह क्या कर रहा है ऑक्टेट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी सिकुड़ रहा है यानी कम हो रहा है और ऐसे ही ऑक्टेट का एक्सपेंड वाला क्या होगा पीसीएल फाइव या फिर एस एफ सिक्स पीसीएल फाइव में मैं बता देता हूँ यहाँ पे सी एल देखो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले आ जाएंगे जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले आ जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दस और दस हो जाएगा तो ऑक्टेट के ऐसे ही SF6 में बातें हैं ये सब बता दिया था मैंने आप लोगों को पढ़ लेना आप लोग एनसीआरटी देखो सब दिया हुआ अब देखा आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड ये ये बताया इस पे बताने की जरूरत नहीं है ये बताओ क्या मैंने लैटिस एनर्जी बताया था क्या आपको यस सर यस सर मैंने यह बोला था कि अगर मानो हमने ये बता बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ा था अगर मानो हमें एन बनाना है तो एन कैसे बनेगा सबसे पहले आप सोडियम लोगे जो कि किस में होगा सॉलिड में सॉलिड से आप इसमें सबलिमेशन एनर्जी लगाओगे फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस ऐसे ही सी है तो इसको सबसे पहले बॉन्ड तोड़ोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाओगे तो क्या बन जाएगा सीएल माइनस यह भी गैस में बनेगा इसके बाद इस पे लगाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एन थेल्पी तो सीएल माइनस बन जाएगा तो जब यह दोनों बनते हैं ना तो एक एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं क्या मैंने बता रखा था क्या पढ़ लेना आपको बॉन्ड पैरामीटर में आपको पता है क्या क्या आता है बॉन्ड लेंथ आता है बॉन्ड एंगल आता है ये भी मैंने बता दिया था आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल देखो ये अगर मानो हमारे पास पानी है इसके बीच का इसके बीच का जो भी एंगल होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल अब देखो ये बोल रहा है कि बॉन्ड इन क्या होता है या क्या पूछ रहा है हमारे से बॉन्ड इन देखो जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी भी एनर्जी लगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉन्ड बॉन्ड इनथेल्पी भी बोल सकते हो और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो ठीक है या फिर बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो क्लियर है बातें अब जैसे देखो हमारे पास ओ है और हमारे पास क्या है एन है अब ये O2 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कितना है 498 लेकिन वही N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है 946 आप बताओ आप किसको आसानी से तोड़ सकते हो सर O2 को O2 को जिस का बॉन्ड एनर्जी कम होगा आप उसी को तो तोड़ सकते हो ना यस यस सर सर पढ़ लेना आप लोग ये पढ़ लेना बॉन्ड ऑर्डर मैंने कब बताया था बॉन्ड ऑर्डर मैंने तब बताया था जब मैंने वो पढ़ाया था क्या बोलते हैं एमओटी पढ़ाया था किसको छोड़ी दो क्या मैंने रेजुनेंस स्ट्रक्चर आपको बता दिया था यस 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 सर सर पढ़ा दिया था मैंने आप लोग दोबारा पढ़ लेना एनसीआरटी से ये देखो मैंने सीओ थ्री टू माइनस का भी बॉन्ड रेजुनेस स्ट्रक्चर बताया था आपको कोई दिक्कत नहीं है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बताया था क्या डाइपोल मूवमेंट यस यस डाइपोल मूवमेंट देखो इस इस ऐसे स्ट्रक्चर बनता है डाइपोल मूवमेंट का ये बी आप बताओ मैंने आपको एग्जांपल दिया था एन एफ थ्री का बॉन्ड मूवमेंट क्या बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है या फिर एन एच थ्री का एन एच थ्री का ज्यादा होता है एन एच थ्री का ज्यादा होता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है yes. मैंने इसका रीजन भी बताया था आपको yes, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसका मैंने रीजन भी बताया था आपको कितने लोग को नहीं क्लियर हो रहा है सर एक बार रीजन बता दो रीजन बता देता हूँ मान लेते हैं हमारे पास एन एफ थ्री है 
और यहाँ पे लोन पेयर है और हमारे पास एक एन एस थ्री है इसके पास लोन पेयर है आपको पता है लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को तो जितना यह ऊपर खींच रहा है ना उतना मिलके यह तीनों नीचे खींच रहा है यह लगभग क्या हो जाता है जीरो के बराबर हो जाता है ठीक है अगर आप देखोगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा एक ही डायरेक्शन में सबके सब खींच रहे हैं इसका डायपोलमेंट क्या हो जाता है जीरो के बराबर नहीं होता ज्यादा होता है ये रीजन मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था यस यस अब क्या बचा आपको बस पढ़ लेना है रट लेना है एनसीआर देखो ये यहाँ पे दिया भी हुआ है दिया भी हुआ है अब आते हैं वेस्पर थ्योरी में वेस्पर थ्योरी में क्या पढ़ा था हमने माइक बंद कर लो भाई अब देखो वेस्पर थ्योरी में हमने दो चीजें डायरेक्टली पढ़ा था आप लोग ये पढ़ लेना ये क्या है ये पढ़ लेना हमने डायरेक्टली क्या पढ़ा था रिपल्सन सबसे ज्यादा कौन करता है लोन पेयर लोन, लोन पेयर फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे बताए थे कि नहीं बताए थे ये yes, सब yes. yes. है ये सब है पढ़ लेना आप लोग ये कुछ नहीं है इसमें अगर मानो हाइब्रिडाइजेशन एसपी हुआ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर एसपी टू होगा तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल एसपी थ्री टेट्रा पिरामिडल नहीं है बाई पिरामिडल है सर बाई पिरा चेक कर रहा था किसने बोला नहीं है मैं ऐसे बोल दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नो सर हमने तो कहा था अरे फिर से आपने स्टेटमेंट तो चेंज किया था ना नहीं सर पिरामिडल और अगर sp3 d2 हुआ तो सर ऑक्टाहेड्रल 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 क्लियर है क्या बात है yes, यह तो रहा इसका ज्योमेट्रिक लेकिन सेप क्या होगा सबका अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है अगर बात करूं मैं पानी की h2o की तो आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा h2o का कोई बता दे sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा लेकिन इसका सेप कैसे होगा बेंट बेंट होगा बेंट होगा क्लियर है क्या बेंट होगा क्योंकि यहाँ पे जो दो है ना इसकी बॉन्ड को दबा देते हैं दबा बेंट जैसे दिखता है है तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेकिन दिखता कैसे है बेंट जैसे क्लियर है क्या बात है Yes, yes, ये देखो सबका सब दिया हुआ है अगर लीनियर स्ट्रक्चर होगा लीनियर स्ट्रक्चर तो लीनियर स्ट्रक्चर कौन कौन सा हो सकता है एक तो BeCl2 और HgCl2 जिसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर जो भी हो ट्राइगोनल प्लेनर किसका होगा BF3 का BCl3 का भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा टेट्राहेड्रल किसका होगा सी एच का देख लेना आप लोग ये टेट्राहेड्रल का ऐसा सेप होता है ठीक है ऐसा सेप होता है मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है इन सब के बीच का एंगल कितना होता है यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट फाइव लिख दिया है ठीक है लीनियर में वन एटी होता है ट्राइगोनल प्लेनर में वन ट्वेंटी होता है वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में दो चीज होता है सबसे पहले तो ट्राइंगल होगा So, 90 ट्राइंगल होगा और इसके कॉपी के ऊपर एक एटम होगा कॉपी के एक नीचे होगा यह जो दोनों होगा इनके बीच कितने एंगल होगा 120 डिग्री और इसके और इसके बीच कितना एंगल होगा 90 डिग्री 
ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ही 90 डिग्री और 90 डिग्री का होता है और 180 का भी होता है इसमें ठीक है ये बताओ अगर हमारे पास यह वाला लाइन है रेड वाला और यह वाला लाइन है इसके बीच कितना एंगल है 180 ये मैंने मुझे लग रहा है कि सब मैंने बताया था आप लोगों को यस सर देखो ये अगर मान लो किसी के पास एक लोन पेयर हुआ तो जाहिर सी बात है बॉन्ड को दबा देगा जब बॉन्ड को दबा देगा तो स्ट्रक्चर बेंड जैसे हो जाएगा आपने इसका बोला था ना यह गलत लिखा हुआ है एस टू है और ओ थ्री है ठीक है ओके सर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है अगर मान लेते हैं एक लोन पेयर हुआ तीन बॉन्ड हुआ तो भी थोड़ा थोड़ा दब जाएंगे ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे हो जाएगा जैसे की एन है अगर दो लोन पेयर हुए तो बेंट हो जाएंगे जैसे की पानी है अगर एक लोन पेयर हुआ तो सी सो स्ट्रक्चर जैसे कि एस एफ फोर है कर लेना आप लोग पढ़ लोगे क्या मैंने सब बताया था आपको ओके सर यस सर नहीं होना चाहिए ऐसे सब का सब देख लेना आप लोग ये बेंट स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल पिरामिडल है या बेंट है या सी सो स्ट्रक्चर है देखना आप लोग यहाँ पे सब के सब रीजन भी दिए हुए हैं ध्यान देखना रीजन फॉर सेप रीजन भी दिया हुआ है आप बताओ अगर हमारे पास एसओ है ये बेंट स्ट्रक्चर का इसका रीजन क्या है बताओ अरे भाई इस पे एक लोन पेयर पाया जाता है ना लोन पेयर बॉन्ड को क्या करेगा दबा देगा ट्राइंगुलर प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे भी सेप है द रीजन बिंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैंने क्या बोला था सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसके पास कौन सा वाला रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर जिसके पास दो लोन पेयर होगा उसके पास कौन सा रिपल्सन होगा लोन पेयर लोन पेयर का बिल्कुल आप लोग क्लियर हुए क्या क्लियर सबको यस सर बिल्कुल होना चाहिए यार क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा भी डाउट होना चाहिए आप बताओ अगर ट्राइगोनल प्लेनर होता तो उसके एंगल के बीच का बॉन्ड क्या ले एंगल कितना होता 120 डिग्री 120 लेकिन जब इस बॉन्ड को दबा दिया है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाना चाहिए 120 से yes, sir. देखो yes, sir. 119.5 दिया हुआ है समझ गए मतलब रिपल्शन हुआ है ना यहाँ पर हाँ रिपल्शन हुआ है ठीक है ये सब आप लोग देख लेना आप लोग सब रीजन दिया हुआ साथ साथ और मैंने सब का सब काफी डिटेल में आप लोग को बताया था ठीक है अब आते हैं किस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आप हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था कुछ नहीं पढ़ा था यार पढ़ लेना सब यही सब है वीबीटी एमओटी सब यही है ठीक है सब पढ़ लेना है कुछ ज्यादा है नहीं देखो इसमें हमने ना वो वाला पढ़ा था ज्यादातर चीजें की बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है क्या मैंने ये बताया था क्या यस यस और इसपे मुझे लग रहा है कि काफी क्वेश्चंस भी कराए थे अगर पीजेड पीजेड है तो यह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा लेकिन अब वो भी देखना पड़ेगा कि किस एक्सिस से जा रहा है अगर एक्स एक्सिस से जा रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा लेकिन वही अगर ये पीजेड ही पीजेड वाई एक्सिस से जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड बनाया था क्या मैंने बताया था क्या आपसे ये सब बताया था इसमें मुझे लग रहा है काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी कराते हैं ये बताओ ये वाला बॉन्ड बनेगा नो no, सर ये बॉन्ड नहीं बन सकता नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि ये जो एस ऑर्बिटल है ना या फिर ऊपर से आए या फिर नीचे से आए नीचे से बॉन्ड बनेगा वैसे नहीं बनेगा देखो लिखा जियो ओवरलैप ओवरलैप होगा ही नहीं ओवरलैप होगा ही नहीं ये सब का सब हमने पढ़ लिया था एस एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेंगे सिग्मा बॉन्ड एस और एस ओवरलैपिंग से बनेंगे एस और पी ओवरलैपिंग से बनेंगे और पी और पी ओवरलैपिंग से बनेंगे लेकिन पाई बॉन्ड किससे बनेंगे केवल पी और पी ओवरलैपिंग से बनेंगे ठीक है क्लियर बातें यस यस सर सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या रूल बताया था लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड यही बताया था ना मैंने यस सर देखो यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू ये मैंने सब बता दिया आप लोगों को विद विद एग्जांपल्स उसके बाद आता है एसपी थ्री सब मैंने बताए थे आपको ये सब मैंने बताया था आपको
ये बताओ अगर हमारे पास सी टू एच टू है तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ हमारे पास दो कार्बन है सिंपल सी देखो सिंपल सी बात है मैं पहले वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ तो पहले वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है बाकी दोनों क्या है पाई बॉन्ड है ना सिग्मा बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है दो सिग्मा के लिए क्या होगा एसपी होगा और इसका भी इसके पास भी सेम वही है दो सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी एसपी होगा कोई दिक्कत है क्या निकालने में अगर हमारे पास PCl5 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा देखो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या दिख रहा है पांच सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं डायरेक्टली डायरेक्टली कोई दिक्कत ही नहीं है और आप पूछ रहे थे ना एक्जीएल कौन सा है क्यूटोरियल कौन सा है देखो यह तीन यह तीन कार्बन यह तीन क्लोरीन जो है ना वो कॉपी के प्लेन पर है इसलिए तीनों के तीनों क्या है इक्विटोरियल और यह कॉपी के ऊपर है और यह कॉपी के नीचे इसलिए क्या है एक्जियल है आपको ये पता होना चाहिए जो एक्जियल का बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्विटोरियल से बड़ा होता है मैंने ये आपको बताया था बताया था ना यस बताया था लेकिन यह केवल पीसीएल फाइव में होता है एस एफ सिक्स में नहीं होता है एफ सिक्स में भी चार तो इक्विटोरियल है लेकिन यह दोनों क्या है एक्जियल है इसमें चारों के चार छह के छह बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं सेम होते हैं इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है क्लियर बात है यस क्लियर ये देखो ये सब लिखा हुआ है इसके इसके बीच बॉन्ड एंगल बता दो सर 90 डिग्री अरे भाई 120 ट्वेंटी ना क्योंकि सर, मुझे लगा आपने क्योंकि प्लेन में तो केवल तीन ही है कोई बात नहीं के बारे में ये मत समझना कितना थ्योरी क्या लिखा हुआ इतना थ्योरी बस यही लिखा हुआ एक सौ बीस लिखा हुआ नाइनटी लिखा हुआ सबका सब यही लिखा हुआ है तो ये सब थ्योरी तो पढ़ने वाला तो आप खुद पढ़ो मैं थोड़ी पढ़ूंगा ठीक है ये देखो एस एफ सिक्स में आप लोग जानते हो एस पी थ्री डी टू होगा ऑक्टा हेड्रोल अब इसके बाद कौन से थ्यूरी आते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्यूरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्यूरी भी मैंने आप लोग को क्या किया है बता ही दिया ये सब के सब इसके पॉस्टुलेट है और पॉस्टुलेट ये देखो सिग्मा स्टार वाला क्या है जो स्टार वाला होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा यानी कि ए बी एमओ वाला और ए बी एमओ में क्या होता है साई ए माइनस साई बी यानी कि डिस्ट्रक्टिव का इंटरफेरेंस होता है क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकिन जिसमें साई ए प्लस साई बी होता है वो उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लेना आपको पढ़ लेना कुछ नहीं है ये कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम और एनर्जी लेवल डायग्राम क्या मैंने आपको बता दिया था क्या आप ये साइड वाला ध्यान मत देना आप लोग बस इस पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और यही वाला एग्जाम में पूछा भी जाएगा ठीक है बोलो क्लियर बात है ठीक है ये सब वही है यार ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूरेशन कुछ नहीं आप लोग घबराना मत इसे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे घबराना मत कुछ भी मत घबराना देखो बॉन्ड ऑर्डर है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर ही ऐसे पूछेगा कुछ भी नहीं पूछेगा एक्स्ट्रा बॉन्ड लेंथ पूछेगा मैग्नेटिक नेचर पूछेगा मैग्नेटिक नेचर मैंने आपको डाया और पैरा बताया ही है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है yes, अब देखो हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल है तो हीलियम कौन सा वाला है आप बताओ हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल चार चार हीलियम हीलियम अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन बनाऊं तो सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस अगर चार इलेक्ट्रॉन भरना है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा दो इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा तो जितना एंटी बॉन्डिंग में उतना बॉन्डिंग में जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जब बॉन्ड ऑर्डर है तो आप बताओ ये पॉसिबल है क्या ऐसे ही लिथियम टू प्लस में लिथियम टू में लिथियम टू में टोटल छह इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस और उसके बाद सिग्मा टू एस तो भर देते हैं दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने छह इलेक्ट्रॉन आप बताओ बॉन्डिंग में टोटल कितने हो गए चार हो गए ना और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए स्टार वाले में दो ही हुआ ना 
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा दिक्कत क्या किसी को अरे कर लोगे ना ये सब यस सर अब ऐसे ही हम कार्बन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दो होता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दो होता है और यह डाया मैग्नेटिक होता है कौन सा डाया मैग्नेटिक होता है ठीक है अब देखो सी टू कॉन्सिस्ट बोथ पाई बॉन्ड इन दोनों में कौन सा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है क्या मैंने बताया था क्या ये यस सर बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी मैंने आपको पूरा बताया था बॉन्ड ऑर्डर मैंने तो ओ का बताया था ओ टू माइनस का बताया था ओ प्लस का बताया था सबका सब बताया था क्लियर है क्या बात है डाया और पैरा भी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है इसको आप लोग हटा दो कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या मैंने बता दिया यस यस सर और यह भी मैंने बता दिया था यह कौन सा इंट्रा है या फिर इंटर है इंट्रा है ना क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जा रहा है ना यस सर अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता तो इंटर इंटर देखो दो टाइप इंट्रा और इंटर मैंने ये सब बता दिया कोई दिक्कत क्या मैंने जबकि इससे ज्यादा बताया खत्म हो गया पूरा फिनिश फिनिश हो गया आप लोग का किसी को कुछ डाउट है तो बताओ no, किसी को कुछ भी डाउट है कहीं से भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते no, हो सर तो बच्चों मैं अगले चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ देखो कल का क्या है कल का हमारा हॉलीडे है क्या है अब फ्राइडे को क्लास नहीं होता फ्राइडे को क्लास नहीं होता बच्चा सैटरडे 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 का हमारा क्या चलेगा एक बात है और अब रहा मंडे से तो मंडे से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों ये क्या है कि यह आपके एनसीआर से डिलीट है लेकिन हम लोग ये बताओ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं या फिर नीट के लिए पढ़ रहे हैं नीट नीट में तो पूछा जाएगा ना ये नीट में पूछा जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस चैप्टर को भले ही से सीबीएसई डिलीट कर दिया है लेकिन हम पढ़ेंगे इसको हम इसको पढ़ेंगे हाँ जी डाउट हो तो बताओ सर अब फ्राइडे को होगी नहीं क्लास फ्राइडे को तो नहीं होती है ना आपकी क्लासेस हमारे साथ ठीक ठीक है है सर और ये चैप्टर आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि हर एक चैप्टर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ा जा रहा है फोर चैप्टर फिनिश हो गए फोर चैप्टर फिनिश हो गए और जुलाई में दो चैप्टर और फिनिश हो जाएंगे यानी कि पांच छह चैप्टर फिनिश होंगे जब तक आपका क्लास नहीं खुला तब तक चार चैप्टर फिनिश हो गया तो आप लोग बहुत ही आगे हो आप लोग साथ ही साथ पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वगैरह हर एक चीज सॉल्व करते चलो अगर पूरा का पूरा साथ चलते चले ना तो आपका भी नीट में एक जगह फिक्स हो जाएगा जैसे कि बाकी बच्चों का हुआ कम से कम सिक्सटी बच्चे ने क्वालिफाई किया इस बार नीट का फिफ्टी सिक्सटी नीट और जेई में बहुत ही ज्यादा इस बार अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वो भी क्लास ट्वेल्थ के जस्ट बाद ही ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ड्रॉप लिया तो आप लोग भी भी नेक्स्ट ईयर में से आप लोग भी उनमें से कोई एक हो गए ठीक है क्लियर बात है यस सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दो आप लोग ओके ओके